ഹായ് തമിൽ സാറാണ് നമ്മള് എനർജി മാനേജ്മെന്റ് ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ സിക്സ്ത് മോഡ്യൂളിന്റെ ഫിഫ്ത് ലെക്ചർ സീരീസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മെത്തേഡ്സ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മെത്തേഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുന്നേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പേ ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് ആയിരുന്നു അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രപ്പോസൽ പെട്ടെന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇത്ര എമൗണ്ട് എപ്പോൾ തിരിച്ചു കിട്ടും അത്ര ഒരു ആ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സേവിങ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ അതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ എമൗണ്ടിന്റെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇന്ന് ഒരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടും രണ്ടും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ വാല്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് മണി വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്തു അത് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇത്ര ആ ഒരു ലക്ഷം കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് എന്നുവെച്ചാൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ദ പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ടെക്നിക് വിച്ച് കാൻ ഈസിലി ബി യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ക്യുക്ക് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് എ പ്രപ്പോസൽ നമുക്കൊരു പ്രപ്പോസലിന്റെ ക്യുക്ക് ഇവാലുവേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും അവർ ഇറ്റ് ഹാസ് എ നമ്പർ ഓഫ് മേജർ വീക്ക്നെസ് എനി വേ അവിടെ എന്തായാലും വീക്ക്നെസ് കുറെ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് വീക്ക്നെസ് ആണ് പറയുന്നത് ദ പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ഡസ് നോട്ട് കൺസിഡർ സേവിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ അക്രൂഡ് ആഫ്റ്റർ ദ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഹാസ് ഫിനിഷ്ഡ് നമ്മളെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ കെക്ക് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എത്ര എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ദ പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ഡസ് നോട്ട് കൺസിഡർ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ മണി വിച്ച് ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഷുഡ് അക്രൂ ഇൻവെസ്റ്റ് ആസ് ടൈം പാസസ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വൺ ലാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ ഡിപ്രസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ ബാങ്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട് അതിനൊരു ഇൻകം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ രീതിയിലാണ് അത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ സിമ്പിൾ ടേംസ് ദർ ഇസ് എ ടൈം വാല്യൂ കമ്പളൻ ടു ക്യാഷ് ഫോസ് Rupees thousand today is more valuable than thousand in ten years time. Okay, in order to overcome these weaknesses, a number of discounted cash flow techniques have been developed. I'll take a run and run if we discuss here. On the net present value method and another one is the internal rate of return method. Net present value method. Net present value method considers the fact that a cash saving often referred to cash flow. of rupees 1000 in year 1 of a project will be worth less than a cash flow of rupees 1000 in year 2 as net present value method considering and that is our cash saving or we have cash flow okay one 1000 rupees in the next year 1 in the first year we will get then we have to get a year 2 in the case that is 1000 rupees we will get this year 1 in the case that is less than value that is less than year 2 ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ ഇയർ ടൂൽ കിട്ടുന്ന ആ തൗസൻഡ് ഇയർ വണ്ണിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തൗസൻഡിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല ദ നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് അച്ചീവ്സ് ദിസ് ബൈ ക്വാണ്ടിഫൈങ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ടൈം ഓൺ എനി പർട്ടിക്കുലർ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അപ്പൊ നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ ടൈമിനും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്താണെന്നുള്ള ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ള നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫോർ സം ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദിസ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ഇക്വേറ്റിംഗ് ഈച്ച് ക്യാഷ് ഫ്ലോ to its current value today in other words determine present value of any future cash flow adhaidu bhavil nadakkuna cash flow inde ippalthe present value endha nalla namukku endha pattum parayan pattum the present value is determined by using an assumed interest rate usually referred to as a discount rate avu present value kaanan endha cheyachale oru discount rate interest rate vechittu discount rate method aanu cheya ee discounting nanaya it is just opposite to the process of compounding appo compounding aanu nammal nerthak upayogichathu appo adu endha cheyachale ippalthe value inde ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാ
okay interest rate 8% annually kittu then the future value of this money after 5 years ipo thana namalku future value endha irikkum nallana nammal nokkunu aadyam future value is nothing but d into 1 plus ir by 100 all raised to n where fe is the future value d is the value of in initial investment ir is the interest rate and n is the number of years so fe is 22 lakh 20000 into i'm going to calculate it we will get rupees 32 lakh 61,908 rupees and 40 paise. So we can say that after five years of the initial investment, 22 lakh 20,000, it will accrue 10 lakh 41,908.4 as interest and will be worth 32 lakh 61,908.40 paise. I am number 22 lakh 20,000 number initially invest in the original. After five years, we can we will get a 10 lakh 41,908.4 paise as the part of interest in addition to 22 lakh 20,000. Or alternatively, the number of end of our ambitum 32 lakh 61,908.4 nominal equal to 22 lakh 20,000. Other after five years, it now value on a equal to present equal to 22 lakh 20,000. The future value on it 32 lakh 61,908.40 paise. In other words, in other words, the present value of rupees 32 lakh 61,908.40 in five year time is 22 lakh 20,000. Now, so the present value. At any specified time in the future can be determined uh, the uh, present value or a specific time lamu ke kaana ni few specific or five year ano three year ano akka kaana mendi lamu ke just the equation you be chale PV is equal to S into one plus IR by hundred all raised to minus n where PV is nothing but uh, net present value S is the value of cash flow in n year times S no ni jale value of cash flow. IR interest rate on n number of years on. So net present value method calculates the present value of all the yearly cash flow. Above all, all the year the cash flow would it and add you. That is capital cost and net saving. Incurred or accrued. That is the I'll call it. So, uh, other than such a number in the negative value, positive value. Cost represented as negative value and savings as cost in a number of negative value. Negative value is 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 negative value. Sum of all the present values is known as net present value. Apa ella present value ne sum ne ano mandu re net present value. Higher the net present value, more attractive the proposed project. Net present value higher ani ki definitely item namala proposed project ne dairigum attractive ani. The present value of a future cash flow can be determined using the equation above. Apa future flow ne present value namu ke andi daamadi e equation use is the namu ke determine jee. However, it is common practice to practice to use a discount factor DF. DF na nitla the namlo present value calculate yung bepulo yung DF na namlo yung discount factor namlo bako. Okay, the discount factor is based on an assumed discount rate that is interest rate. Assumed discount rate can be determined by using equation. So DF is nothing but one plus IR by hundred whole raised to minus n. So it is nothing but the present value is equal to Product of that S into uh, DF. Product of particular cash flow. That is the S on a cash flow on a particular cash flow into discount factor. So using the net present value a problem, net present value analysis technique, let us evaluate the financial merits of the proposed project shown in the table below. I normally side the right side look at the table below. I assume annual discount rate 8 percentage for each project and then project and the capital cost. नमलो 30,000 ना था देखा अपन नेट एन्युअल सेविंग्स आयु पर ना था 6,000 वे चिते आय तेल थ्रू आउट कर दोन ना था अपन नेट एन्युअल सेविंग आ 10 इयर ऑफ 10 ना ना 10 ना नेट एन्युअल सेविंग ओके इनी प्रोजेक्ट टू इन द केस में आना 6,600 फर्स्ट इयर उटो सेकंड इयर 6,600 उटो थर्ड इयर 6,300 आन Okay. So, this is the left side. We have to ask the question. 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 
നമുക്കിവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇയർ പത്ത് ഇയറിന്റെ ഓരോ പ്രാവശ്യത്തുള്ള നെറ്റ് ആനുവൽ സേവിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് പ്രൊജക്ട് വണ്ണിന് അതേപോലെ പ്രൊജക്ട് ടുവിന് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് നെറ്റ് ആനുവൽ സേവിങ് ഓരോന്നിലും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ നോക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ അത് തേർഡ് ഇയർ ആവുമ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് കണ്ടുപിടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഇസിക്കൽ എസ് ഇൻ ടു ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെറ്റ് സേവിങ്സിനെ പറയുന്ന ഒരു വേർഡും കൂടിയാണ് എന്ത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ഐ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടെൻ അപ്പോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ കേസിൽ സീറോ ഇയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സീറോ ഇയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ടെൻ റേസ് ടു ഇത് വന്നത് സീറോ ആയി അപ്പോ മൈനസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അതായത് അവിടെ അങ്ങനെ രണ്ടു ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ഇത് നോക്കുക അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ കേസ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ കേസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഈ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡി എഫ് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ടു സിക്സ് ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് നെറ്റ് സേവിങ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ ഈ നെറ്റ് സേവിങ്സ് ഇൻ ടു ദിസ് വാല്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ എസ് ഇൻ ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് വാല്യൂ അതുകൊണ്ടാണ് എ ഇൻ ടു ബി എ ബി എന്താ എ ബി എ ഇൻ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പത്ത് വർഷം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ എത്തും അപ്പൊ നെറ്റ് പെർസെന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തം കള്ളിനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു മൈനസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അതാണ് നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണ് സിമിലർലി പ്രൊജക്ട് ടുവിനും ചെയ്തു അവിടെ അപ്പൊ അതേപോലെ നെറ്റ് പ്രസന്റ് ഇവിടെ ഓരോന്നും ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാറിക്കൊണ്ടുവരും അതായത് എ ഇൻറ്റു സി ലെറ്റ് വാല്യൂസ് മാറും ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എല്ലാറ്റിനും സെയിം ആണ് കാരണം ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ സെയിം ആണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോനെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് മാറിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി നെറ്റ് എൻ പി വി പറഞ്ഞാൽ എന്തായി ഈ ലാസ്റ്റ് എ ഇൻറ്റു സി മൊത്തം ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ സോ വി ക്യാൻ സെ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ മോർ അട്രാക്റ്റീവ് വൺ നെറ്റ് പെർസെന്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ It can be seen that over a 10-year lifespan, the net present value for project 1 is 10,254 while project 2 is 10,867.80. Therefore, we can say that project 2 is the preferential proposal. So, the whole credibility of the net present value method depends on the realistic prediction of future interest rate which can often be unpredictable. That is the realistic item that we have to say about this percentage. That is the way we have to say about it. So, uh, this will ensure that overall analysis is slightly pessimistic, thus acting against the inherent uncertain ties in the predictive future. That is the normal case of down. Advantages of net present value, NPV. It is considered to be conceptually superior to other methods. Other methods superior. It does not ignore any period in the project life or any cash flow. It is not a cash flow or anything period in the end. Ignore it. it is mindful of the time value of money okay time value or time in the value of money which we are doing it is easier to apply npv than irr internal rate of return account is easier to apply npv apply it preferably prefers easily early cash flows compared to other methods namukku nerthe thanne namukku kittuna cash flow endha namukku arayan pattum disadvantage disadvantage of present value net present value npv NPV calculates unlike IRR method expect the management to know the true cost of capital NPV nu nanayale IRR method nu real aayittullengilum or true cost of capital endane kaanan pattum NPV given distorted comparison between projects of unequal size or unequal economic life unequal aayittulla size alle unequal aayittulla economic life aanu nundengil nammal ee parnadokke endai povu kolai povu in order to overcome this limitation NPV is used with the profitability index profitability index vechittana endu cheyade idu nokkunnathu so second problem it is proposed to install a heat recovery equipment in a factory oru heat recovery equipment okkana the capital cost of installing the equipment is rupees 20000 20000 aanu capital cost 
and after 5 years its salvage value is rupees 1500 ab after 5 years its salvage value 1500 parayund if the savings accrued by the heat recovery device are as shown below we have to find out the net present value after 5 years ab nammal heat recovery device after 5 years la net present value kandupidikkan discount rate is assumed to be 8% percentage ab namaku data thannittla nokkam table la year 1 2 3 4 5 nannittu ore ondine ore value thannittund adana net savings Okay, first year let's say 7,000, 6,000, 6,000, 5,000, 5,000. Okay. okay, then solution on a discount factor. Eh? Discount factor is equal to 1 plus IR by 100 all raised to minus 10. Now, we will add the discount factor over a year name in the equation loaded to the current 1 plus IR than and then IR than and then nothing but and then 8. अगर अदर टोड देंगे ना नमक के फर्स्ट डिस्काउंट फैक्टर नला ए नल कॉल्ड तेरे लाल वैल्यूस को तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में माइनस ट्वेंटी थाउजेंड आना फर्स्ट सीरो तो नमले इनिशियल पक्षे फिफ्टी अराउंड बोले वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इस सैलवेज वैल्यू गुड़ियों ऐड पे आइले वेरिएंट Present value अर्थात् कैलकुलेट किया ना यार ए इंडू ए ना ना यार नम्बर डिस्काउंट फैक्टर इंडू बी प्लस सी आये द कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस नेट सेविंग्स आना ओके अपो फर्स्ट डे ले नम्बर का द माइनस ट्वेंटी थाउजेंड है नेगेटिव पिन्ना सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एटी टू आ इक्वेशनल के तोड़ दांगना � अब 1500 एंगने बने जाए 0.681 इन्टू बी प्लस सी 1500 प्लस 5000 अब अगर टोटल नम के एनपीवी है जा लास्ट तक मत्त ऐड ही दो इन्हाले माइल द माइनस 20000 गुने नाप्ती करने जा 4489 0.50 अब बड़ा स्वतीकर नज़र चले वेरी फाइव ईयर लाइफस्पैन ले नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ द प्रोजेक्ट अन्य जाले हम लोग अन्� so it had the salvage value of the equipment not been considered. अपो salvage equipment के salvage value हमारे लोग कंस्ट्रक्ट याद है ना हमको इन दोनों तले 4489.50 sorry 4489.50 ना नहीं जाल हमारे ये equipment के salvage value उन्हें कंस्ट्रक्ट रहा है कैलेंडर या वो उन दो 3468 आने वाले so salvage value कंस्ट्रक्ट याद रखूँगा we can say that the net present value there you go three hundred three thousand four hundred and sixty eight turn where okay real value inflation can be defined as the rate of increase in the average price of goods and services inflation on any other number the average price of goods in the service in a rate of increase any inflation on in some countries inflation is expressed in terms of retail price index like on this line number rpi retail price index site inflation about it which is determined centrally and reflects average inflation over a range of commodities or a range of commodities in a other centrally determined is that the number of reflective value because of inflation the real value of cash flow decreases with the time इन्फ्लेशन कारण उन्हें ये रियल वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एप्लों दी हम डिग्री सी आधे वैल्यू नम्बर स्टडी करने का रहेगा द रियल वैल्यू ऑफ सम मनी सम ऑफ मनी एस रियलाइज्ड इन एन इयर्स टाइम कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग द इक्वेशन आर वी इसी कल आर वी आना रियल वैल्यू इसी कल एस इन S is the value of cash flow in n year time and R is the inflation rate person. That's the IR I don't know but R interest rate L R inflation rate. So the R V on a real value of S on a realized in n year times. S is the value of cash flow in n years. Okay. As with the discount rate, it is common practice to use an inflation factor when assessing the impact of inflation on a project. The inflation factor can be determined using the equation IF is equal to 1 plus R by 100 raised to minus 10. Now, inflation factor is equal to 1 plus R by 100 raised to minus 10. Now, R is equal to 1 plus R. S into inflation factor. S is equal to our cash flow. Net cash flow into inflation factor. Okay. So, the problem, we calculate the net present value of energy recovery scheme in the work from the other one, which is the inflation factor. Okay, now we have to look at the slide. Inflation factor is equal to 1 plus R into R by 100, all raised minus 10. So, we have to look at the inflation factor. 
സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ നമുക്ക് റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് മൈനസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് അതാണ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ഫിസിക്കൽ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ അത് എഴുതി വെച്ചു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ പോലെ ചെയ്തു വെച്ചു നെറ്റ് റിയൽ സേവിങ് നമ്മളുടെ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേബിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ദെൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഫോർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഐ എഫിൻ്റെ അവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇയറിന് പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ടു വരും സെക്കൻഡ് ഇയറിന് പോയിന്റ് നയൻ സീറോ സെവൻ അത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ടു അത് ചെയ്യാണ് അത് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം എ പിടിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിനെ പിടിച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് സീറോ ഇയർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മാത്രം വരും സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു വണ്ണ് സീറോ ആണ് അങ്ങനെ ഫിഫ്ത്തിൽ വരുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ അങ്ങനെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ സിക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി റിയൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ റിയൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ഇതേപോലെ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് ടു മൈനസ് എൻ ഏ അത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ വൺ വരും മൈനസ് വൺ വരും സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ടു വരും സൊല്യൂഷൻ്റെ അവിടെയാണ് ആ ഇക്വേഷൻ കിടക്കും അങ്ങനെ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ വൺ ഫോർ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി അതേ ഇൻറ്റു അതായത് ആ റിയൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു തൊട്ട് മുന്നത്തെ നെറ്റ് സേവിങ്സ് കൺസിഡറിങ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സെക് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പെർസെൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടി പിന്നെ സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ അങ്ങനെ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് വരും ഓക്കെ സോ എബോ എക്സാമ്പിൾ ഷോസ് ദ വൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് റെഡ്യൂസസ് ഫ്രം ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് ടു ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ജനറൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ വിൽ ആൾവേസ് എറോഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ്സ് എക്രൂഡ് ബൈ ദ പ്രൊജക്ട് അപ്പൊ ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ കാരണം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ചെറിയൊരു വാല്യൂ കുറയും Next, the internal rate of return method. In some situation, if the discount rate were reduced, there would become a point when the net present value would become a zero. As we tell us, we have to reduce the discount rate to the net present value of zero in the condition. The discount rate which achieves a net present value of zero is known as internal rate of return. അതായത് സീറോ ആവുന്ന ടൈമിലാണ് നമുക്ക് ഐ ആർ ആർ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം കിട്ടും ഹയർ ദ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ദ മോർ അട്രാക്റ്റീവ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഹയർ ആണെങ്കിൽ അട്രാ പ്രൊജക്റ്റ് എന്താണ് മോർ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആൻഡ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യും ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മുന്നേ ചെയ്ത് അതേപോലെ ചെയ്യും Then find one negative and positive NPV. Either negative NPV positive NPV. Either, 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 either
എഴുതി താഴത്തുള്ളതിലേക്ക് അതിൽ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു കാരണം നമ്മൾ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതായത് ഡി എഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തില്ലേ വൺ പ്ലസ് എൻ വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ ഡെസ്റ്റ് മൈനസ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ഡി എഫ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പ്രസന്റ് വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ള ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആർ വരുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വൺ പ്ലസ് ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ഏത് ഇയർ ആണോ ആ ഇയർ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആ ഇത് നിങ്ങൾ മുന്നത്തെ സ്ലൈഡ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടാവും ഞാനത് ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ഫസ്റ്റിന് വൺ തന്നെയാണ് വരിക കാരണം മൈനസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ വൺ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ പി കിട്ടും പ്രസന്റ് വാല്യൂ കിട്ടും അതിന്റെ നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ടു സെവൻ നയൻ വൺ കിട്ടും പിന്നെ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ നമ്മൾ ആ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ഇട്ട് ചെയ്യും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു രണ്ട് സ്ലൈഡ് മുന്നേ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടറിന്റെ ഇതുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കുക ഡി എഫ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഐ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ആണ് എന്റെ ആക്യുവേഷൻ എന്റെ ഒരു ഓർമ്മയുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആ വൺ പ്ലസ് ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേറ്റ് ടു മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിനാണെങ്കിൽ വൺ കൊടുക്കും സെക്കൻഡ് ഇയറിനാണെങ്കിൽ ടു കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ആണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാമത്തെ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജിൽ അഞ്ചാമത്തെ കോളം ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ എന്നിട്ട് അതേ ഇൻഡു നമ്മളുടെ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാഷ് ഫ്ലോ ചെയ്തു അതായത് എസ് അപ്പൊ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്റെ സിക്സ് തൗസൻഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ട്വൽവ് പെർസെന്റേജിൽ മൈനസ് അല്ല സോറി പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ സെവനും ടു സീറോ ടു എയ്റ്റും വരും അപ്പൊ ആ പ്രസന്റ് വാല്യൂ നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർ അതേപോലെ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അതായത് ആ റേറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് കുറച്ച് നേരം മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ ഇവിടെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ മൈനസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു ഇതിന്റെ തന്നെ എൻ പി വി പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് എൻ പി വി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പോയിന്റ് ട്വൽവ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് കിട്ടുക പി ഡി ആർ ആ ഒരു വാല്യൂ പറഞ്ഞേ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇത് അടുത്തേത് നമ്മൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ പി ഡി ആർ പ്ലസ് എൻ ഡി ആർ മൈനസ് പി ഡി ആർ ഇൻ ടു പോസ് എൻ പി വി പോസ് അതായത് പോസിറ്റീവ് എൻ പി വി പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജിലാണ് വന്നത് അതിന് നമ്മൾ പോയിന്റ് വൺ ടു പി ഡി ആർ എന്ന് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വന്ന ഏതിലാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് അതിന് മൈനസ് അല്ല പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് മൈനസ് പി ഡി ആർ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് പോയിന്റ് വൺ ഇൻ ടു പോസ് എൻ പി വി നെറ്റ് പോസിറ്റീവ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ അതായത് ഫോർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോസിറ്റീവ് എൻ പി വി ഏതായിരുന്നു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് എൻ പി വി നെഗറ്റീവ് എൻ പി വി എത്ര വന്നത് മൈനസ് മൈനസ് ഓഫ് വൺ ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റ് അതായത് പോയിന്റ് ഫൈവ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജിൽ വന്ന എൻ പി വി ആണ് എഴുതുന്നത് ഇ